মহারাজ শান্তনু দেবব্রতকে তাঁর সারা জীবন ব্রহ্মচারী ধর্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তার নাম রাখলেন ভীষ্ম কিন্তু তার সাথে সাথে তাকে এও বরদান দিলেন যে তার ইচ্ছা ছাড়া মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে পারবে না অর্থাৎ স্বেচ্ছা মৃত্যুর বরদান দিলেন এরপর রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর দুই সন্তানের জন্ম হয় বিচিত্র বীর্য ও চিত্রাঙ্গত কিছুদিনের মধ্যেই রাজা শান্তনু নিজের কর্মের দ্বারা ভীষণ শোকাহত হয়ে অনুশোচনায় পরলোক গমন করলেন এরপর ভীষ্ম চিত্রাঙ্গতকে সিংহাসনে বসালেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুদ্ধে মারা গেলেন এরপর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন বিচিত্র বীর্য মাতা সত্যবতী ভীষ্মকে আদেশ দিলেন বিচিত্র বীর্য এর বিবাহের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে বিশ্ব বিচিত্র বীর্যকে নিয়ে কাশি রাজ্য বর্তমান যা উত্তর প্রদেশের বারাণসী যাওয়ার কথা ভাবলেন কাশি রাজ্যের তিন কন্যা অম্বিকা অম্বালিকা ও আম্বা এই তিন কন্যার জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন কাশি রাজা তখনকার তিনি মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছা মতো রাজসভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে যে কাউকে বিবাহের জন্য বিবেচিত করতে পারত এই বিবাহের নাম গান্ধর্ব বিবাহ এবং রাজাদের উপস্থিতিকে স্বয়ম্বর সভা বলা হতো কিন্তু সমস্যা হলো যে কাশি রাজা হস্তিনাপুরকে ওই স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ করেননি যেহেতু কাশি রাজ্যের কন্যা সুনন্দা ছিলেন রাজা ভরতের স্ত্রী তাই অতীতের এক অপমানের কথা মাথায় রেখেই কাশি রাজ ওই স্বয়ম্বর সভায় হস্তিনাপুরকে আমন্ত্রণ করলেন না পুরনো অপমানটা ছিল এই যে কাশিরাজের বোনের সাথে দেবব্রত যিনি পরে ভীষ্ম নামে পরিচিত তার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন কাশি রাজা কিন্তু দেবব্রতর পিতা রাজা শান্তনু তা মেনে নেননি এবং অপমানের সাথে ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমন্ত্রণ না পেয়ে ভীষ্ম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি তিন কন্যা আম্বা অম্বালিকা ও আম্বিকাকে সভা থেকে হরণ করে জোরপূর্বক হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন বিচিত্র বীর্যের সাথে তিন কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য মাতা সত্যবতী তিন কন্যা আম্বা অম্বালিকা ও আম্বিকাকে সস্নেহে স্বাগত জানালেন কিন্তু আম্বা বললেন মাতা আমি পূর্বেই শালব রাজ্যের রাজকুমারকে মন দিয়েছি তাই উনাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করতে পারবো না এইখানেই মন দিয়ে শুনবেন ভীষ্মের মৃত্যুর বীজ কিভাবে লুকোনো ছিল ভীষ্ম এবং সত্যবতী আম্বার কথা শুনে তাকে শালব রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন আম্বা মনে করলেন শালব রাজকুমার তাকে সম্মানের সহিত স্বীকার করবেন কিন্তু যেহেতু ভীষ্ম তাকে হরণ করেছিলেন তাই আম্বাকে আর স্বীকার করে রাজধর্মের অপমান তিনি করতে পারলেন না শালব রাজ আম্বা পুনরায় হস্তিনাপুরে ফিরে আসলেন এবং বিচিত্র বীর্যের রাজসভায় এসে দাবি করলেন যে তিনি ভীষ্মকে বিবাহ করবেন বিশ্ব বললেন তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সারা জীবন বিবাহ করবেন না দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে আম্বা ওই সভায় ঘোষণা করলেন নারীর এই অপমান করার জন্য তিনি ভীষ্মকে কোনো না কোনো জন্মে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে তার এই অপমান প্রতিশোধ নেবেন এই বলে তিনি হস্তিনাপুর ত্যাগ করলেন বিচিত্র বীর্যের দুই রানী অম্বালিকা ও অম্বিকা কিন্তু বিচিত্র বীর্যের কোনো সন্তান জন্ম হওয়ার আগেই হঠাৎ করে তিনি একদিন মারা গেলেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এবং সত্যবতী শোকাহত হলেন এবং সাথে সাথে শূন্য সিংহাসনের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এই সমস্যার কি সমাধান আছে তা জানার জন্য মা গঙ্গার কাছে গেলেন গঙ্গা নদী থেকে গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হলেন এবং ভীষ্মকে বললেন তু তুমি বেদব্যাস ঋষির কাছে যাও তিনি সমস্যার সমাধান বলতে পারবেন আসলে ভীষ্ম যখনই জীবন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি তার মা গঙ্গাদেবীর কাছে ছুটে যেতেন ভীষ্ম এলেন বেদব্যাসের কাছে ব্যাসদেব বললেন হস্তিনাপুরের সিংহাসন রক্ষা করা আমারও দায়িত্ব কারণ সত্যবতী আমারও নিজের মা ভীষ্ম অবাক হলেন ব্যাসদেব বললেন সত্যবতীর বিবাহ পূর্বে যখন তিনি যমুনা নদীতে নৌকা পারাপার করতেন তখন তার নৌকায় একদিন পরাশর মুনি উঠেছিলেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে সত্যবতী তোমার জন্ম শুধু নৌকা চালানোর জন্য হয়নি ভারতবর্ষের ইতিহাস তোমার দ্বারা রচিত হবে এবং অনন্ত কাল পৃথিবীতে মানুষ এই ইতিহাস জানবে এবং নিজের জীবনের সঠিক পথ নির্বাচন করতে পারবে ভবিষ্যতের মানুষ তোমার গর্ভে এক 
জ্ঞান ভাণ্ডারে জন্ম হবে সত্যপতি বললেন ঋষিবর আমি তো কুমারী ঋষি পরাশর বললেন আমি সবই জানি তাই তোমাকে বরদান দিলাম যে আমার পৌরুষে তোমার গর্ভে এমন সন্তান জন্ম নেবে যে ভারতের ইতিহাস ভবিষ্যতের পৃথিবীকে জানাবে এর এরপরই ব্যাসদেবের জন্ম হয় ব্যাসদেব বিশ্বের সাথে হস্তিনাপুরে এলেন এবং মাতা সত্যপতির আদেশে পুত্রহীনা অম্বিকা ও আম্বালিকার গর্ভে পুত্র সঞ্চারিত করার জন্য রাজি হলেন বহু বছর সাধনায় লিপ্ত থাকার কারণে ব্যাসদেবের শারীরিক রূপ খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে গেছিল তাই সত্যপতির আদেশে অম্বিকা যখন পুত্র সঞ্চারের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ব্যাসদেবের ঘরে ঢুকলেন ব্যাসদেবের রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করলেন এবং চোখ বন্ধ করেই ব্যাসদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন এরপর অম্বালিকাও ভীষণ ভয় পেয়ে যান কিন্তু তিনি চোখ বন্ধ করেননি ব্যাসদেব এসে মা সত্যপতিকে জানালেন যে অম্বিকা তাকে দেখেই সাথে সাথে চোখ বন্ধ করেছিলেন তাই তার গর্ভে অন্ধ সন্তান জন্মাবে অম্বালিকা ভয় চোখ বন্ধ না করলেও ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন তাই তার গর্ভে এক দুর্বল শিশু জন্ম হবে তখন মা সত্যপতি ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন আরেকটি সুযোগ দিতে ব্যাসদেব রাজি হলেন কিন্তু অম্বিকা বা অম্বালিকা কেউই আর সাহস করে ব্যাসদেবের ঘরে ঢুকলেন না তার পরিবর্তে তাদের দাসীকে পাঠালেন দাসী ভয় না পেয়ে নির্ভয় শ্রদ্ধার সাথে ভক্তি ভরে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন ব্যাসদেবের এবং ব্যাসদেব ভবিষ্যৎবাণী করলেন ওই দাসীর গর্ভে এক বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু জন্ম হবে এইভাবে অম্বিকার গর্ভে এক অন্ধ শিশু যার নাম রাখা হলো ধৃতরাষ্ট্র অম্বালিকার গর্ভে এক দুর্বল শিশু যার নাম রাখা হলো পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম হলো যার নাম রাখা হলো বিদুর